Hello everyone, from Hero Notes we will be starting with a new lecture series on electromagnetic field theory. In many of the universities uh, it is called as electromagnetic field theory or then we can use electromagnetic and transmission line. So we will see all the aspects of electromagnetic field theory from Hero Notes. So before starting with actually what is electromagnetic field theory. So the general question arises is why should we study electromagnetic field theory? So electromagnetic field theory अगर हम देखना चाहते हैं तो we can ask few questions to ourselves like first is how we can get radio signals? Yes, जो हमें radio signals occupy होते हैं वो किस तरह से आते हैं? Second, जो हम televisions use करते हैं उस पे जो चैनल्स देखते हैं तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसा होता होगा सो इफ यू सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली द आंसर ऑफ दिस सो इट कुड बी आंसर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरी सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस यस एन लिस्ट लिस्ट इज देयर जिसके बिहार पर हम कह सकते हैं यस दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी इलेक्ट्रो फील्ड थेरी सो लेटर एंड वील सी the other aspects of electromagnetic field theory let's start with our point of discussion as first what is meant by electromagnetics so it's a simple definition is it is basically a branch of physics that deals with study of electric and magnetic phenomena basically it is a branch of physics that deals with study of electric phenomena and magnetic phenomena what do we mean by electric phenomena? What do we mean by magnetic phenomena? We will see. But when we come across the second point, which is called as field. Now let's define the second important parameter. That is nothing but field. Now how can you define field? So let us assume that we are having a positive charge. Positive electric charge. This is proton kete hai. And we are having a negative charge, it could be electron. So positive charge will be proton, negative charge will be electron. So when I placed a positive charge here and a placed negative charge here, so there may be a force of attraction. There may be a force of attraction between these two charges. अब देखिए अगर यहाँ पर कुछ force of attraction आ रहा है, that means इसके surrounding में, इस positive और negative charges के surrounding में इस रीज इस वाले रीजन में जो भी इफेक्ट हमें मिलेगा उस वाले इफेक्ट को या फिर उस रीजन को हम कह सकते हैं फील्ड व्हाट इज फील्ड फील्ड इज नथिंग बट एरिया योर रीजन वेयर वी कैन एक्सपीरियंस ए फिजिकल क्वांटिटी अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है इट कैन बी एनीथिंग सो जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कह सकते हैं फील्ड ओके आई होप यू आर गेटिंग इट अगर हम इसका स्पेसिफाइड डेफिनेशन लिखेंगे it could be it is basically a function that specifies a quantity everywhere in a region or space okay so it could be a function that specifies a quantity everywhere. देखिए यहाँ पर किधर भी अगर हम देखेंगे तो we are experiencing a force, force of attraction. So इस वाले को हम कहते हैं field. और field generation जो है वो दो type से हो सकता है. एक तो electric phenomena से हो सकता है या फिर magnetic phenomena. So based on that, when I come across the types of fields, so we are having three basic types of fields. The first one is called as electric field. First one is electric field. Now how can you define this? So a field which is experienced due to electric charges or we can write it is a field experienced due to electric charges. Okay. Evil. Positive or negative charges due to force of attraction, maybe force of repulsion, positive, positive you can say. सो so, उस वाले सेगमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट फोर्थ वन दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक 
field now again the simple definition is it is a field experienced due to magnetism okay magnetic effect se jo field generate hota hai usko hum kehte hain magnetic field so again we can write it is a field experienced due to the magnetic charges ya fir magnetic poles hum keh sakte hain ab bahut bar humne experiment bhi kiya hoga ki jab hum kabhi do magnets ko closer leke aate hain to they get attracted they get attached with each other so they experiences a force एक्सपीरियंस है फोर्स तो उस वाले रीजन में जो भी इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड सो बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वी कैन डिफाइन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड अब ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखिए इस वाले केस में हमने देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दे आर स्टेशनरी दे आर एट द सेम पॉइंट बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू ऑब्जर्व द चार्जेस आर मूविंग यस दैट मींस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दे आर सर्कुलेटिंग सो इफ दे आर सर्कुलेटिंग दैट मीन्स आई कैन राइट देम एज डी क्यू बाई डी टी हवे रिटर्न डी क्यू बाई डी बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग सो डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट आर करंट जो हमें पता है आई will be the ratio of q by t that is nothing but dq by dt that means whenever the charges are moving yes they constitute currents and when this current is carried through a conductor to iske surrounding mein jo bhi field generate hota hai is wale field ko hum kehte hain electromagnetic field kis tarah se hoga dekhiye sir whenever the charges are moving दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट अब ये करंट जो है इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग जो भी फील्ड से जनरेट होती है उस वाले फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक भी मिलता है और मैग्नेटिक भी मिलता है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म सर हियर चार्जेस आर स्टेशनरी बट इन दिस केस द चार्जेस आर मूविंग सो ड्यू टू विच द फील्ड दैट इज जनरेटेड इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक even we can write its definition also when charges are moving comma it constitutes current now this current carrying conductor <coughs> current carrying conductor will produce magnetic field okay ye to ho gaya ye kya generate karta hai magnetic field generate karta hai so is wale case mein we are having both we are having electric and magnetic field that is r electro magnetic field to isko hum kehte hain electro magnetic field due to both ek to charges se yani ki electric field aa gaya second current carrying conductor se magnetic field generate ho raha hai so here electric and magnetic field are related with each other so is wali phenomena ko hum kehte hain electro magnetic field aur yahi hamara point of discussion hai which is called as electro magnetic field theory so always we are having two concepts electric field magnetic field aur usko combination electromagnetic field now let's come across the next point jo humne yahan par likha tha field ke across it is basically a function that specifies a quantity okay it specifies a function that that specifies a quantity everywhere in region or space yani ke point of discussion kya ho sakta hai quantity अब अगर ब्रॉडली हम देखेंगे कि क्वांटिटी का कितना टाइप्स हो सकता है सो वेर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज वन इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी वन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट आर डिस्कशन विथ टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जनरेटेड हाउ मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड एंड हाउ कैन वी गो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड so this was our introductory session thank you